നമസ്കാരം എം സി വി ന്യൂസ് റൗണ്ടപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം പുല്ലൻകുളങ്ങര പാടശേഖരം ഇനി കുളിരണിയും കുഴൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ തൈപ്പൂയം ആഘോഷിച്ചു കൂരിക്കുഴിയിൽ യുവാവിനെ മൂന്നംഗ സംഘം മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി വാർത്തകൾ വിശദമായി മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം പുല്ലൻകുളങ്ങര പാടശേഖരം ഇനി കുളിരണിയും പുല്ലൻകുളങ്ങര പാടശേഖരത്തിലേക്ക് വെള്ളമെത്തിക്കാൻ സാമ്പാളൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയിൽ സ്ഥാപിച്ച നൂറ് എച്ച് പിയുടെ മോട്ടോർ ഇന്നലെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് പുല്ലൻകുളങ്ങരയുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള ജലക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമായത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വെള്ളമെത്തിക്കാത്തതിനാൽ കൃഷി നശിക്കുകയും വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു പുല്ലൻകുളങ്ങര പാടശേഖരത്തിലേക്ക് വെള്ളമെത്തിക്കുന്നതിന് പുറമെ ചെറാൽ പാടം പുത്തഞ്ചിറ മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ഇവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇനി ഉപയോഗിക്കാം ദിവസങ്ങളായി വെള്ളമെത്തിക്കാത്തതിനാൽ പുല്ലൻകുളങ്ങരയിലെ കൃഷികൾ ഉണങ്ങിയ നിലയിലാണ് ഭൂമിയാണേൽ വരണ്ടാണ് കിടക്കുന്നത് കർഷകരുടെ നിരന്തര മുറവിളകളെ തുടർന്നാണ് സാമ്പാളൂരിൽ നൂറ് എച്ച് പിയുടെ മോട്ടോർ സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാൽ സ്ഥാപിച്ച് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവിടേക്കുള്ള വൈദ്യുതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല തുടർന്ന് കർഷകരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ശക്തമായ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് വൈദ്യുതി ലഭിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പമ്പിംഗ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കൃഷിയിറക്കി ഒന്നര മാസകാലത്തിനു ശേഷമാണ് ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ വെള്ളമെത്തിയത് ഇത്രയും കാലം വെള്ളം ലഭിക്കാത്തതിന്റെ പോരായ്മകൾ പാടശേഖരത്തിനും നെൽച്ചെടികൾക്കുമുണ്ട് പാടശേഖരമെല്ലാം പുല്ലുകയറി നെൽക്കതിരുകൾ മൂടിയ നിലയിലാണിപ്പോൾ ആവശ്യമായ സമയത്ത് വെള്ളം ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് കാം നിറഞ്ഞതെന്ന് കർഷകർ നൂറ് ഏക്കറോളം വരുന്ന പുല്ലൻകുളങ്ങര പാടശേഖരത്തിൽ ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായതിനാൽ വർഷങ്ങളായി പകുതി ഭാഗം മാത്രമാണ് കൃഷി ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതിൽ ഇക്കുറി ചെയ്തിട്ടുള്ള പകുതിയോളം ഭാഗ കൃഷിയെ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്പാളൂരിൽ നിന്നും പമ്പ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം പുളിയലക്കുന്നിലേക്ക് ടാങ്കിലെത്തി ചെറിയ കനാലുകൾ വഴിയാണ് പുല്ലൻകുളങ്ങര പാടശേഖരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇന്നലെ പതിനൊന്നോടെയാണ് പമ്പിംഗ് ആരംഭിച്ചത് വൈകിട്ട് അഞ്ചോടെ നിർത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇതുപോലെ വെള്ളം ലഭിച്ചാൽ പാടശേഖരത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളം എത്താൻ ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും ഇതിനാൽ അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം ഇത്തരത്തിൽ പമ്പിംഗ് നടത്തി വെള്ളം പാടശേഖരങ്ങൾക്ക് എത്തിയാലേ ഇറക്കിയ കൃഷിയിൽ തങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ബാധ്യതയുടെ കാഠിന്യം കുറയുകയുള്ളൂവെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു കുഴൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ തൈപ്പൂയം ആഘോഷിച്ചു ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാവടി അഭിഷേകം പന്തീരടി പൂജ കൂട്ടക്കാവടിയാട്ടം കാഴ്ച ശിവേലി തായമ്പക ഭസ്മക്കാവടിയാട്ടം എന്നിവ നടന്നു പെരിഞ്ഞനം എസ് എൻ ഡി പി സമാജം സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠയോടനുബന്ധിച്ച് പാൽക്കുട അഭിഷേകം ഘോഷയാത്ര നടന്നു പൊന്മാനിക്കുടം കൊച്ചിപ്പറമ്പത്ത് അന്നപൂർണേശ്വരി ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചത് കൂരിക്കുഴിയിൽ യുവാവിനെ മൂന്നംഗ സംഘം മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി കൂരിക്കുഴി കിഴക്കേ വളപ്പിൽ അഷറഫിന്റെ മകൻ നൌഫലിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് ഇയാളെ ഇരിങ്ങാലക്കുട സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രി എട്ട് മണിക്കായിരുന്നു സംഭവം നമസ്കാരത്തിനായി പള്ളിയിലേക്ക് പോയ നൌഫലിനെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ കല്യാണം മുടക്കിയെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു മർദ്ദനം വടികൊണ്ടും കരിങ്കല്ലുകൊണ്ടുമുള്ള അടിയേറ്റ് സാരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് നൌഫലിനെ ആദ്യം പെരിഞ്ഞനം സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനാൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട സഹകരണാശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ മതിലകം പോലീസ് കേസെടുത്തു യഹൂദ സ്മാരകങ്ങൾ പുരാവസ്തു വകുപ്പിന് കൈമാറാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പഞ്ചായത്ത് പിന്മാറണമെന്ന് ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ടിലെ കേന്ദ്ര പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ നിയമപ്രകാരവും രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഭേദഗതി പ്രകാര
പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെ നിർബന്ധിത മേഖലയായും പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായാൽ മാള ടൗൺ ഉൾപ്പെടെ നിശ്ചലമാക്കണമെന്നതും യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നും അതിലൂടെ മാളയുടെ വികസനത്തിന് തടസ്സമാക്കുന്ന നീക്കത്തിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്ത് അധികാരികൾ പിന്മാറണമെന്ന് ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് സെക്രട്ടറിക്ക് നിവേദനം നൽകി ഈ നടപടി പുനർപരിശോധിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാക്കും വിധത്തിൽ മുസ്ലിം പൈതൃക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി യകൂത സ്മാരകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം സമര നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ ഭാരവാഹികൾ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ ആവശ്യപ്പെടും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സി പി ഐ എം പുത്തൻചിറയിൽ ജനകീയ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ടി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാം അറിയാതെ ഒന്നുമല്ല ബി ജെ പി ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് വളരെ ബോധപൂർവ്വമാണ് നമ്മുടെ പോലെയൊന്നല്ല നമ്മൾ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി ജെ പിയെ സഹപരിപാട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ റോട്ടിൽ കാണുന്നവരും അതേമാതിരി ഏതെങ്കിലും അമ്പലപ്പടപ്പിലകത്ത് പ്രസാദം തൊട്ട് അതേമാതിരി ദീപജ്ഞം മറ്റേ ദീപ സമ്പത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചുറ്റും കറങ്ങുന്നവരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരി മാറ്റിയിടുന്നവരും അതേമാതിരി തിരുമേനി വരുമ്പോൾ മാറി നിൽക്കുന്നവരും മാനപ്പാപ്പാനെ കയറ്റാൻ നിൽക്കുന്നവരും മാന കാണുമ്പോൾ തൊഴുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ആർ എസ് എസിന് ചെറിയ വിഭാഗം പാവങ്ങൾ അവർ ഈ ദൈവം 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 എന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുക അവരൊന്നല്ല ചില കുറ്റക്കാർ ആർ എസ് എസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വഞ്ചിത കോർപ്പറേറ്റുകളാണ് സംഘപരിവാർ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സംഘപരിവാർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അമ്പലത്തിൽ പി സൗദാമിനി ടി കെ സന്തോഷ് എം എം നൌഷാദ് വി എൻ രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ദേശീയ വിരവിമുക്ത ദിനത്തിന്റെ മതിലകം ബ്ലോക്ക് തല ഉദ്ഘാടനം പെരിഞ്ഞനം ആർ എം ബി എച്ച് എസ് സ്കൂളിൽ നടന്നു സ്കൂൾ മാനേജർ വി ജി മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രധാന അധ്യാപകൻ കെ ആർ രാമനാഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് സാനു എം പരമേശ്വരൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം റീജ ദേവദാസ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഷംസുദ്ദീൻ വാത്തിയടത്ത് കെ കെ നാസർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അന്നമനട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ സമീപം ഏറെ അപകടം സൃഷ്ടിക്കും വിധം നിന്നിരുന്ന ത്രിവേണി റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കി ദീർഘനാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റിയത് ഒട്ടേറെ തവണ കൺസ്യൂമർ ഫെഡിനോട് കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നടപടിയായിരുന്നില്ല തുടർന്ന് ഏഴ് ദിവസത്തിനകം പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന് രേഖാമൂലം നോട്ടീസ് നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടിയായതെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടെസി ടൈറ്റസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ രവി നമ്പൂതിരി എന്നിവർ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിനായി പഴയ കെട്ടിടം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തത് എന്നാൽ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കിയിരുന്നില്ല പിന്നീട് ഇവിടെയാണ് ത്രിവേണി സ്റ്റോർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്ക് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കയറുന്നതിനായി ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് തന്നെ സമീപം കുറച്ച് ഭൂമി തുക നൽകി വഴിയൊരുക്കി എന്നിട്ടും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായില്ല പിന്നീട് പല കുറി കെട്ടിടം മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഇടപെട്ട് സമീപമുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ സൗജന്യമായി രണ്ട് മുറികൾ നൽകുകയായിരുന്നു ത്രിവേണി കെട്ടിടം പൂർണമായും പൊളിച്ചു നീക്കി ബസ്സുകൾ സുഗമമായി സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കയറുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്റ്റാൻഡിന്റെ നവീകരണവും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതി ജോലി നേടിയ വീട്ടമ്മ പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു റവന്യൂ വകുപ്പ് ജീവനക്കാരിയായ അഴീക്കോട് സ്വദേശി പടിയത്ത് പുത്തൻകാട്ടിൽ തനൂജ നവാസ് ബാബു തയ്യാറാക്കിയ പി എസ് സി പുസ്തകമാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബക്കർ മേത്തല പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം ചെയ്തു കൂടുതൽ ഉപകരിക്കുക എന്നുള്ളത് അവർ താരതമ്യം ചെയ്ത് പരിശോധിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരീക്ഷാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ വലിയൊരു ആയുധമാണ് ആയുധമില്ലാതെ അകരാടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ തന്നെ സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന തീവ്രവും ആത്മാർത്ഥവുമായ പരിശ്രമങ്ങൾ ലക്ഷ്യം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇത് അവർക്ക് ഒരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കൂടെ ലഭ്യമാകുന്നത് കാരണം ഒരു തൊഴിൽ നേടുക എന്നുള്ളത് ഇക്കാലത്ത് യുവാക്കളുടെ സ്വപ്നമായി
മംഗലും ഒക്കെ കാരണമാകുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ പി പി തോമസ് ആദ്യ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പേജുകളിലായി അൻപത് മാതൃകാ ചോദ്യ പേപ്പറുകളാണ് പുസ്തകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് മാള ബ്രെയിൻ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊയ്യ എ കെ എം ലോ കോളേജിൽ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു പൊയ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി എം രാധാകൃഷ്ണൻ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ എ സത്യശീലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ വി തോമസ് ഔസേപ്പച്ചൻ അമ്പൂക്കൻ കെ ഡി അഗസ്റ്റിൻ പ്രതാപ് ഇല്ലത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എറിയാട് എം ഐ ടി സ്കൂളിലെ വാർഷികാഘോഷം നടത്തി ഇ ടി ടൈസൺ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ചടങ്ങിൽ കെ കെ ഇബ്രാഹിം കുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പക്വമായ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് തീർച്ചയായും അതിന്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ എം ഐ ടി സ്കൂളിന് നല്ലവണ്ണം പങ്കുവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ആളുകൾ അതിന്റെ മാനേജിംഗ് അതിന്റെ കമ്മിറ്റി അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എം ഐ ടി സ്കൂളിന്റെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ആമുഖമായി നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് വളരെ വൈകാതെ തന്നെ സമയമെടുത്ത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ലയോ തുടങ്ങിയതൊക്കെ അതിൻ്റെ പരിശോധനാ വിഷയമാക്കേണ്ടതാണ് അതുൾപ്പെടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പോസിറ്റീവായ സമീപനമെടുക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഈ സമ സമയത്ത് ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളായി മാറാൻ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു വെളിച്ചമായി മാറാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ പി ഡി അബ്ദുൾ റസാഖ് മൗലവി സഫിയ ഷറഫിയ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മേലടൂർ ചങ്ങം കുളങ്ങര മഹാവിഷ്ണു ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം സമാപിച്ചു ഇരുപത്തെട്ട് ഉച്ചൽ ദിനമായ ഇന്ന് കാശംകുടം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല നടത്തി ചടങ്ങിൽ നിരവധി ഭക്തർ പങ്കെടുത്തു പുത്തഞ്ചിറ തൃച്ചക്രപുരം ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവുത്സവം ആറാട്ടോടെ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് കൊടിക്കൽപ്പറ ആറാട്ടുകഞ്ഞി തുടങ്ങിയവ നടന്നു എറിയാട് ബ്രഹ്മവിദ്യാ സമാജം ശ്രീ ഷൺമുഖാനന്ദ കോവിലിലെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനവും തൈപ്പൂയ മഹോത്സവവും ആഘോഷിച്ചു ഗണപതി ഹോമം അഭിഷേകം കാവടിയാട്ടം താലി സ്വീകരണം തൈപ്പൂയം രാവ് എഴുന്നള്ളിപ്പ് എന്നിവ നടന്നു വലിയപറമ്പ് അതിയാരത്ത് ശ്രീ ഭുവനേശ്വരി ക്ഷേത്ര നടതുറപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ദേവിക്ക് പൊങ്കാല സമർപ്പണം നടന്നു ചടങ്ങിൽ നിരവധി ഭക്തർ പങ്കെടുത്തു മാള പഞ്ചായത്തിലെ കലാ സാഹിത്യ കൂട്ടായ്മയായ മാളവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കവിയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ ജിഫിൻ ജോർജിന്റെ ഫോട്ടോ കവിതകളുടെ പ്രദർശനം നടന്നു
മലയാളത്തിൽ കവിതയും ഫോട്ടോയും ചേർത്തിട്ടുള്ള അതും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈക്കു കവിതകളുടെ ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ് ഈ എൻ്റെ ഈ ഫോട്ടോ കവിതകൾ ഈ ഫോട്ടോ കവിതകൾ പൊതുവായിട്ട് മലയാളത്തിൽ തന്നെ പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചറിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനപ്രിയ സാഹിത്യത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ കവിതകളുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിലൂടെ മലയാള കഥ കവിതയിൽ മലയാള കവിതയുടെ ആധുനികത ആധുനികോത്തര ആധുനികോത്തര അനന്തരമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രവണതകളെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ജനപ്രിയ കാവ്യ സാഹിത്യത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ കവിതകൾ ഫോട്ടോയും കവിതകളും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഹൈക്യു കവിതകൾ എന്ന രീതിയിലാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രദർശനത്തിൽ നൂറോളം പേർ പങ്കെടുത്തു മാളയിലെ ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ് എൻ്റെ ഈ ഹൈക്ക് കഥ കവിതകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നിന്നല്ല മാളയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത് അതിൽ നീള എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കവിത എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ സുകുമാരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ബിന്ദു ബാബു രാധ ഭാസ്കരൻ സണ്ണി ജോസഫ് കെ സി വർഗീസ് അനിൽകുമാർ പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികൾ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പ്രണയത്തെയും ജീവിതത്തെയും കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ചിത്ര പ്രദർശനം വളരെ മനോഹരവും അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിനെ പുറകോട്ട് നയിക്കുന്ന പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും മുപ്പത്തെട്ട് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം പുല്ലൻ കുളങ്ങര പാടശേഖരം ഇനി കുളിരണിയും കുഴൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ തൈപ്പൂയം ആഘോഷിച്ചു കോരിക്കുഴിയിൽ യുവാവിനെ മൂന്നംഗ സംഘം മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം